നമസ്കാരം ദൂരദർശൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സൗമ്യ പ്രധാന വാർത്തകൾ ശരണമന്ത്ര മുഖരിതം ശബരിമല വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ ഭക്തജന പ്രവാഹം തീർത്ഥാടനം അവലോകനം ചെയ്യാൻ ഇന്ന് സന്നിധാനത്ത് യോഗം പാർലമെന്റിന്റെ ശൈത്യകാല സമ്മേളനം നാളെ മുതൽ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കി സർവകക്ഷി യോഗം സമ്മേളനം ഫലപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരണത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു എൻ സി പി കോർ കമ്മിറ്റി ഇന്ന് ശരത് പവാർ സോണിയാഗാന്ധി കൂടിക്കാഴ്ച നാളെ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ വികസനം ഗവൺമെന്റിന്റെ മുഖ്യ പരിഗണനയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷാ പതിനഞ്ച് ദിവസം നീളുന്ന ദേശീയ പട്ടികവർഗ ഉത്സവത്തിന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ തുടക്കമായി ശ്രീലങ്ക പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച പോളിംഗ് ഫലം ഇന്നറിയാം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ അതിവേഗക്കാരെ ഇന്നറിയാം നൂറ് മീറ്റർ മത്സരങ്ങൾ ഇന്ന് മീറ്റിൽ പാലക്കാട് മുന്നിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ഭക്തജന പ്രവാഹം മണ്ഡലകാല പൂജകൾക്കായി ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നട തുറന്നത് മുതൽ ശരണമന്ത്ര മുഖരിതമാണ് സന്നിധാനം ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേശ്വരൻ മോഹനരും മേൽശാന്തി വി എൻ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയും ശ്രീകോവിലിൽ വലം വച്ച് മണിമുഴക്കി നട തുറന്നു നെയ്വിളക്ക് തെളിച്ച് യോഗനിദ്രയിലുള്ള മൂർത്തിയെ ഭക്തജന സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു തുടർന്ന് മേൽശാന്തി പതിനെട്ടാം പടിയിറങ്ങി ആഴി തെളിയിച്ചു അതിനുശേഷം ഭക്തജന പ്രവാഹം തുടങ്ങി ബന്ധുവിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഇതുവരെയും ചുമതലയേൽക്കാത്ത മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി ശനിയാഴ്ച സ്ഥാനമേൽക്കും നെയ്യഭിഷേകത്തിനും ഇന്നു മുതൽ തുടക്കമായി പകൽ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് വരെയാണ് നെയ്യഭിഷേകം തീർത്ഥാടനം അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഇന്ന് യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആചാര സംരക്ഷണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി സുപ്രീംകോടതിയിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി ആവശ്യപ്പെട്ടു തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ബി ജെ പി വക്താവ് എം എസ് കുമാറാണ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവരുടെ വിശ്വാസവും ആചാരവും എല്ലാം സംരക്ഷിക്കാൻ ഭാഗമായ വിധത്തിൽ പുതിയ അഫിഡവിറ്റ് ഈ സർക്കാർ നൽകണം എന്നാണ് ബി ജെ പിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാൻ മറ്റൊന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലക്കാലത്ത് അന്നുണ്ടായ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പേരിൽ ധൃതി പിടിച്ചെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റായി പോയി എന്ന് സർക്കാരിന് ബോധ്യം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അന്നെടുത്ത കള്ളക്കേസിൽ ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തിലേറെ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം പ്രവർത്തകർ നാമജപം ജപിച്ച് അമ്പലങ്ങളുടെ മുന്നിലും റോഡിലും ഒക്കെയായിരുന്ന അമ്മമാർക്കെതിരെ വരെ കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത് ഭക്തജനങ്ങൾക്കെതിരെ എടുത്ത കേസുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ലിംഗസമത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നിലപാടിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് മറിച്ചൊരു നിലപാടില്ലെന്നും ന്യൂഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന യോഗം വിലയിരുത്തി സുപ്രീംകോടതി വിധിയിൽ അവ്യക്തതയുണ്ട് നിയമോപദേശം തേടുകയോ കോടതിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തത തേടുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ നിർദ്ദേശിച്ചു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഉടൻ വിശദമായ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ പുറത്തിറക്കുമെന്നും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അറിയിച്ചു ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടത് ഗവൺമെന്റ് മുൻനിലപാടിൽ നിന്നും മാറുന്നത് നല്ല സന്ദേശമാകില്ല നൽകുകയെന്ന് നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണ സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പുന്നല ശ്രീകുമാർ എതിർക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ആയുധം നൽകുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇടത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പുതിയ നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണങ്ങളെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു ശബരിമല വിഷയം മാത്രമല്ല മറ്റനവധി വിഷയങ്ങൾ നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണ സമിതി ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും പുന്നല ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞു പരമ്പരാഗത തീർത്ഥാടന പാതയായ സത്രം പുല്ലുമേട് വഴി സന്നിധാനത്തേക്ക് ആദ്യം തിരിച്ചത് ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തരാണ് 
അറുനൂറ്റി കിലോമീറ്റർ ദൂരം കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപാണ് പത്തു പേരടങ്ങിയ സംഘം സത്രത്തിലെത്തിയത് സത്രത്തിൽ ഇത്തവണത്തെ മണ്ഡലകാലം ഉണരുന്നത് ആദ്യമെത്തിയ ഈ അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ ശരണം വിളികൾ കേട്ടാണ് സത്രം പുല്ലുമേട് വഴി സന്നിധാനത്തിലേക്ക് ആദ്യം യാത്ര തിരിക്കുന്നത് ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തരാണ് അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ച് പത്തൊമ്പത് ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം പതിനാലിന് ഇവർ സത്രത്തിലെത്തി മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്നു മുതലാണ് വനപാതയിലൂടെ അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ അതിനാൽ സത്രത്തിൽ വിരിവെച്ച് ഇവർ താമസിക്കുകയായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ മാലയിട്ട് വ്രതമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദീപാവലിക്കാണ് ആന്ധ്രയിലെ ചിറ്റൂർ ജില്ലയിലെ കുപ്പം ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഇവർ കാൽനടയായി യാത്ര തിരിച്ചത് ഇപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് നാൾ നാങ്കൾ പാദയാത്ര പണിയിരിക്കണം മലടിക്ക് വന്നിരിക്കണം ആണ്ടവനെ വേണ്ടി മണികണ്ണനെ വേണ്ടി നാങ്കൾ വന്നിരിക്കണം എനിക്ക് ഒരു കോരിക്ക് തീർച്ച അതിനാൽ ആ പാദയാത്ര പണിയിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷമായി മുടങ്ങാതെ മല കയറുന്ന എസ് കെ കുട്ടി എന്ന ഗുരുസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവർ എത്തിയത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഇവർ പുല്ലുമേട് വഴി കാൽനടയായി തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്നു അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം കാൽനട യാത്ര ചെയ്താണ് ഈ സ്വാമിമാർ പരമ്പരാഗത തീർത്ഥാടന പാതയുടെ കവാടത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ആന്ധ്രയിൽ നിന്നെത്തിയിട്ടുള്ള ഈ സ്വാമിമാരുടെ സംഘമായിരിക്കും ഇതര സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള ആദ്യ സംഘമായിട്ട് സന്നിധാനത്തിലേക്ക് എത്തുക പരമ്പരാഗത തീർത്ഥാടന പാതയായ സത്രം പാതയുടെ കവാടത്തിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ സന്ദീപിനോടൊപ്പം ആന്റണി മുനിയറ ദൂരദർശൻ ന്യൂസ് മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടുന്നു സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാൽ നിർദ്ദേശിച്ചു വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണിത് വിഷയത്തിൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവുമായും സംസാരിച്ചതായും വി മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് കേന്ദ്ര ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം ഇന്ന് ചെന്നൈയിലെത്തും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അധ്യാപകരിൽ നിന്നും ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം വിശദാംശങ്ങൾ തേടും തുടർന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹം കേന്ദ്രത്തിന് കൈമാറും പാർലമെന്റിന്റെ ശൈത്യകാല സമ്മേളനം സുഗമമാക്കാൻ എല്ലാ സഹകരണവും ഉറപ്പാക്കി സർവകക്ഷി യോഗം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മികച്ച സഹകരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് യോഗം വിളിച്ച ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള യോഗശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു कि 130 करोड़ जनता का ये लोकतंत्र का मंदिर जो जनता के प्रति जवाबदेही है हम सब मिलकर कोशिश करें कि सदन सुचारू रूप से चले व्यवस्थित रूप चले अच्छी वाद विवाद हो चर्चा हो जनता के मुद्दे यहाँ पर उठाए जाएं और सभी राजनीतिक दलों ने विश्वास दिलाया है कि सत हम सब मिलकर सबकी सहमति से ठीक से चलाने का प്रयास സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ വിവിധ പാർട്ടികളിലെ എം പിമാർ ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾ ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു നാളെ മുതൽ അടുത്ത മാസം പതിമൂന്ന് വരെയാണ് പാർലമെന്റ് സമ്മേളിക്കുന്നത് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഉൾപ്പെടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധി ബില്ലുകൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യ നായിഡുവും സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർലമെന്റിന്റെ ശൈത്യകാല സമ്മേളനം ഫലപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു ജനകേന്ദ്രീകൃതമായതും വികസനോന്മുഖമായതുമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സർവകക്ഷി യോഗത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ വിവിധ പാർട്ടികളിലെ എം പിമാരുമായി അതിശയകരമായ ചർച്ച നടന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു എൻ സി പി ശിവസേന കോൺഗ്രസ് കക്ഷി നേതാക്കൾ ഇന്നലെ ഗവർണർ ഭഗത് സിംഗ് കോഷിയാരിയുമായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കൂടിക്കാഴ്ച അവസാന നിമിഷം ഉപേക്ഷിച്ചു മൂന്ന് കക്ഷികളുടെയും നേതാക്കൾ ആദ്യമായി ഗവർണറെ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നതിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം കൂടിക്കാഴ്ച റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു പൊതുമിനിമം പരിപാടിയിൽ ധാരണയിലെത്തിയ ശേഷം ഗവർണറെ കണ്ടാൽ മതിയെന്ന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടിനെ തുടർന്നാണ് കൂടിക്കാഴ്ച റദ്ദാക്കിയതെന്നാണ് നിഗമനം കർഷകരുടെ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഗവർണറെ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നായിരുന്നു നേതാക്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കുകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിയിലെ തിരക്ക് കാരണമാണ് കൂടിക്കാഴ്ച മാറ്റിയതെന്നും ഗവർണറെ കാണാൻ
അതിനുശേഷം ഡൽഹിക്ക് തിരിക്കുന്ന എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാർ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് എൻ സി പി വക്താവ് നവാബ് മാലിക് അറിയിച്ചു പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ന് നടക്കുന്ന എൻ ഡി എ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ശിവസേന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി ഡി ന്യൂസ് ദേശീയ പട്ടികവർഗ ഉത്സവം ആദ്യ മഹോത്സവന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ തുടക്കമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഐ എൻ എ യിലെ ദില്ലി ഘാട്ടിലാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഉത്സവം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ സംസ്കാരം കല വാണിജ്യം പാചകവൃത്തി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിന് നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ് പ്രഥമ പരിഗണനയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ദേശീയ ആദിവാസി ഉത്സവമായ ആദി മഹോത്സവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം आपकी संस्कृति को जरा भी जरा भी क्षत विकस विकसित करे बगैर आपका विकास हो आपके जीवन स्तर को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करे ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോഴെല്ലാം ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വെറും വോട്ട് ബാങ്ക് മാത്രമാണ് ഈ വിഭാഗത്തെ കണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു കോൺഗ്രസ് കുടുംബവും വ്യാപാരവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നാഷണൽ ഹൊറാൾഡ് ദിനപത്രം നിരത്തിയതിനു ശേഷം കോൺഗ്രസ് തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപ പത്രത്തിന് നൽകി പത്രം തുടർന്നും നടത്തുന്നതിന് രണ്ടായിരം കോടി രൂപ വില വരുന്ന ഗവൺമെന്റ് വസ്തുവകകൾ അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽ ലിമിറ്റഡിന് ന�അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു कांग्रेस पार्टी के द्वारा 90 करोड़ रुपया दिया गया हेराल्ड कंपनी चलाने वाली कंपनी को एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड अब जब वो बंद हो गया तो उसका क्या करना है अखबार तो बंद था लेकिन सर, सरकारी संपत्ति जो इस कंपनी को दी गई थी वो लगभग दो हजार करोड़ रुपए से भी अधिक था तो व्यापार यहां से निकलता है तो फिर एक कंपनी बनाई गई 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड उसमें कौन कौन लोग थे सोनिया जी थी राहुल गांधी जी थे सुमन दुबे और सैम पित्रोदा രൂപീകരിക്കുകയും ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ നികുതി ഇളവ് നൽകുകയും ചെയ്തു ഇത് ഗുരുതരമായ അഴിമതിയാണെന്ന് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ദേശീയ താൽപര്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനുമായിരിക്കണം മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം വിനിയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യ നായിഡു ന്യൂഡൽഹിയിൽ പത്ര മാധ്യമ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉത്തരവാദിത്വവും ഒരുമിച്ച് ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു വളച്ചൊടിച്ച വാർത്തകൾ തികച്ചും അപകടകരമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുക സത്യമായ വാർത്തകൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ മാധ്യമ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യരുത് വാർത്തകളും വീക്ഷണവും ഇടകലർത്തരുത് വാർത്തകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ വീക്ഷണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാവൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റിന്റെ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ നല്ല പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നതെന്നും ഉപരാഷ്ട്രപതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു to convey your views but first you must all convey the news and then separately write add your views and people are the ultimate judges to come to conclusion the cardinal principle of journalism is to present fair objective accurate and balanced information to the reader and viewer without journalists assuming the role of the gatekeepers ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലും മാധ്യമങ്ങൾ വഹിച്ച പങ്ക് വലുതാണെന്നും വെങ്കയ്യ നായിഡു വ്യക്തമാക്കി പത്രമാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള പെരുമാറ്റച്ചട്ട സംഹിത ഉപരാഷ്ട്രപതി പ്രകാശനം ചെയ്തു
വ്യാജ വാർത്തകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണമെന്നും തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പത്രമാധ്യമ രംഗത്തെ മികച്ച സംഭാവനകൾക്കുള്ള രാജാറാം മോഹൻ റോയ് പുരസ്കാരം പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകനും രാജസ്ഥാൻ പത്രികയുടെ ചെയർമാനുമായ ഗുലാബ് കോത്താരിക്ക് സമ്മാനിച്ചു വികസനോന്മുഖ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഗ്രാമീണ പത്രപ്രവർത്തനം ഫോട്ടോ ജേർണലിസം എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡുകളും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ദൂരദർശൻ പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ ദേശീയ പത്രമാധ്യമ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച ആശംസാ സന്ദേശത്തിലാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് ചടുലമായ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം അനിവാര്യ ഘടകമാണ് എന്നാൽ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ധാമ്യതയിൽ അനുഷ്ഠിതമായിരിക്കുമെന്ന് ജാവ്ദേക്കർ പറഞ്ഞു സ്വച്ഛ ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ ഫലപ്രദമായ നടത്തിപ്പിലൂടെ മലേറിയയും ഡയറിയയും മൂലമുള്ള മരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു സ്വച്ഛ ഭാരത് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ട ശേഷം പത്തു കോടിയിലധികം ശൌചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനായി രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പൈപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ മുംബൈ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി ഉപഭോക്തൃ മന്ത്രി രാംവിലാസ് പാസ്വാൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച പട്ടിക ഇന്ന് പുറത്തിറക്കി शिकायत हुई तो मंगवाया और हमने कहा कि इसकी जांच कीजिए और उसमें जो कह देते हैं कि जो है सही नहीं पाया गया हमारा जो मेन उद्देश्य है हम लोग जिस हम लोग गरीब घर से आए हैं और जो किसी भी चीज में जो है सबसे परेशानी गरीब की होती है तो ഡൽഹി ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് രാജ്യത്തെ ഇരുപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച കുടിവെള്ള സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് മന്ത്രി ന്യൂഡൽഹിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത് അയോധ്യ കേസിലെ സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും തുറന്ന മനസ്സോടെയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്തതെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് ഇന്ത്യ നൽകുന്നത് സുപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ രീതിയിൽ ഒരു തീർപ്പുണ്ടായതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും എസ് ജയശങ്കർ നെതർലാൻഡ് സന്ദർശനത്തിനിടെ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച അഗ്നി രണ്ട് മിസൈലിന്റെ രാത്രി പരീക്ഷണം വിജയകരമായി നടത്തി ഇതാദ്യമായാണ് രാത്രി പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് ഒഡീഷ തീരത്തെ ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ കലാം ദ്വീപിൽ നിന്നാണ് മധ്യദൂര ആണവശേഷിയുള്ള മിസൈലായ അഗ്നി രണ്ട് പരീക്ഷണ വിക്ഷേപണം നടത്തിയത് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുള്ള അഗ്നി രണ്ട് മിസൈൽ ഇതിനകം തന്നെ സേനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ആയിരം കിലോഗ്രാം ആണവ പേലോഡ് വായിക്കാനും ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈലായ അഗ്നി രണ്ടിന് ശേഷിയുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത പേമാരിയിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗവർണർ ഭഗത് സിംഗ് ഹോഷിയാരി കണക്കെടുപ്പ് നടത്തി കൃഷിനാശം മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരവും പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടു ഹെക്ടർ വരെ ഖാരിഫ് വിളകൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചവർക്ക് എണ്ണായിരം രൂപയും മറ്റുള്ള കർഷകർക്ക് പതിനായിരം രൂപയുമാണ് നഷ്ടപരിഹാരം സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് കുടുംബസമേതം തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി വരാഹസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയ ശേഷമാണ് ബാലാജി ദർശനത്തിനെത്തിയത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ന് വിരമിക്കും റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തു നിന്നും അനിൽ അംബാനി രാജിവെച്ചു കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാരായ ഛായ വെർമാനി റൈന കരാനി മഞ്ജരി കാക്കർ സുരേഷ് രംഗാജർ എന്നിവരും രാജിവെച്ചു മുപ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ നഷ്ടമുള്ള ആർക്കോം പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് രാജി കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറും ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറുമായ ബി മണികണ്ഠൻ നേരത്തെ രാജിവെച്ചിരുന്നു മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ടി എൻ ശേഷന്റെ നാമധേയത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധമായ വ്യത്യസ്ത പഠനശാഖകളിലെ ഗവേഷണത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രത്യേക ചെയർ രൂപീകരിക്കും ഇന്ത്യ അന്തർദേശീയ ജനാധിപത്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയാണ് ചെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എൻ ഗോപാലസ്വാമി ചെയറിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കും അലഹബാദിലെ നിർമ്മ സർവകലാശാലയിലെ നിയമവകുപ്പിൽ ഒരു ചടങ്ങിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറയാണ് ഇക്കാ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധമായ പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുവ ഗവേഷകർക്കും സർവകലാശാല അധ്യാപകർക്കും പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ടി എൻ ശേഷന്റെ പേരിൽ ചെയർ സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശ്രീലങ്കയിൽ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്നു ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ അന്തിമ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ മഹീന്ദ്ര ദേശപ്രിയ പറഞ്ഞു എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം വോട്ടെടുപ്പായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സമാധാനപരമായ വോട്ടെടുപ്പായിരുന്നു ഇന്നലെ നടന്നതെന്നും വലിയ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ദേശപ്രിയ അറിയിച്ചു തമിഴ് വംശജർ കൂടുതലായി വസിക്കുന്ന വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലകളിലും എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്ന ഹോങ്കോങ്ങിൽ ചൈന പട്ടാളത്തെ വിന്യസിച്ചു പ്രതിഷേധക്കാർ ഒരുക്കിയ ബാരിക്കേഡും മറ്റും നീക്കി നഗരം ശുചീകരിക്കാനാണ് യൂണിഫോം ഇല്ലാതെ സൈന്യം ഇറങ്ങിയതെന്നാണ് വിശദീകരണം എന്നാൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന് ഹോങ്കോങ് ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി നഗരത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ പ്രതികാര നടപടി തെറ്റാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ആരോപിച്ചു ചൈനീസ് പട്ടാളത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ഹോങ്കോങ്ങിൽ പ്രക്ഷോഭകരെ അമർച്ച ചെയ്യുമെന്ന ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കിടെയാണ് നടപടി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ പാലക്കാടിന്റെ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു രണ്ടാം ദിനത്തിലെ ആദ്യ സ്വർണം കണ്ണൂരിനാണ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടത്തത്തിൽ എളയാവൂർ സി എച്ച് എം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി മുഹമ്മദ് അഷ്നാനാണ് സ്വർണം നേടിയത് കായികമേളയിലെ അതിവേഗക്കാരെ ഇന്നറിയാം നൂറ് മീറ്റർ മത്സരങ്ങൾ ഇന്ന് നടക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ശശിധരൻ ചേരുകയാണ് ശശിധരൻ എന്താണ് മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന അറുപത്തിമൂന്നാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിൽ ഇന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇനങ്ങളിലാണ് മത്സരം രാവിലെ സീനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ അയ്യായിരം മീറ്റർ നടത്ത മത്സരത്തിൽ കണ്ണൂർ എളയാവൂർ സി എച്ച് എം ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ മുഹമ്മദ് അഫ്ഷാൻ സ്വർണം നേടി സീനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ ഡിസ്കസ് ത്രോ ആണ് അടുത്തതായി നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെ പതിനെട്ട് ഇനങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ മുപ്പത്തിയഞ്ച് പോയിന്റോടെ പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് മുന്നിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റോടെ എറണാകുളം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റോടെ കോഴിക്കോട് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് സ്കൂളുകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റുമായി എറണാകുളം മാർബേസിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഒന്നാമതുണ്ട് പതിനൊന്ന് പോയിന്റുകളുമായി കോഴിക്കോട് പൂവമ്പായി എ എം എച്ച് എസും പാലക്കാട് കുമരംപത്തൂർ കെ എച്ച് എസും രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്നലെ മൂന്ന് മീറ്റർ റെക്കോർഡുകളാണ് പിറന്നത് നാനൂറ് മീറ്റർ സബ് ജൂനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ മത്സരത്തിൽ കോഴിക്കോട് പൂവമ്പായി എ എം എച്ച് എസിലെ ശാരിക സുനിൽകുമാർ സീനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ ലോങ് ജമ്പിൽ കണ്ണൂർ ചെറിയ അരീക്കാമല സ്വദേശി പനമ്പള്ളി നഗർ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിലെ ടി ജെ ജോസഫ് സീനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ ലോങ് ജമ്പിൽ നാട്ടിക ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ ആൻസി സോജൻ എന്നിവരാണ് പുതിയ മീറ്റ് റെക്കോർഡോടെ സ്വർണം നേടിയത് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ കായികോത്സവത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കായികമേളയുടെ ദീപശിഖ ഒളിമ്പ്യൻ ടിൻഡു ലൂക്കയാണ് തെളിയിച്ചത് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വൻ വിജയം ഒരു ഇന്നിംഗ്സിനും നൂറ്റി മുപ്പത് റൺസിനുമാണ് ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ നൂറ്റി അൻപത് റൺസിന് ഇന്ത്യ പുറത്താക്കിയിരുന്നു രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റൺസ് നേടാനേ ബംഗ്ലാദേശിനായുള്ളൂ ഇന്ത്യ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന് ഡിക്ലയർ ചെയ്തു ഇരു ഇന്നിംഗ്സുകളുമായി മുഹമ്മദ് ഷമി ഏഴ് വിക്കറ്റും ഉമേഷ് യാദവ് നാല് വിക്കറ്റും ആർ അശ്വിൻ അഞ്ച് വിക്കറ്റും ഇഷാന്ത് ശർമ്മ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നേടി ഈ വിജയത്തോടെ അറുപത് പോയിന്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പട്ടികയിൽ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേടാനായി ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് കൊൽക്കത്തയിൽ നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തുടങ്ങും നാവികസേനയുടെ നേവി വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മാരത്തോൺ മൂന്നാം പതിപ്പിന് കൊച്ചിയിൽ തുടക്കമായി ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡ് മേധാവി വൈസ് അഡ്മിറൽ എ കെ ചൌള ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇരുപത്തിയൊന്ന് പത്ത് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററുകളിലായാണ് മാരത്തൺ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തവണ ഭിന്നശേഷിക്കാരും മാരത്തണിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട് കൊച്ചി വെല്ലിംഗ്ടൺ
रनिंग से रिक्वेस्ट टू रन बंगली थ्रू दी आर्च थ्रू दी आर्च डू नॉट रन थ्रू दी साइड्स एंड दिस इंडिकेट्स दैट इंडिया इज गेटिंग फिटर एंड वांटिंग टू गेट फिटर एंड आई थिंक इट टाइज इन वेरी वेल विद दी प्राइम मिनिस्टर्स फिट इंडिया मूवमेंट एस वेल दी अदर थीम दैट वी आर एम्फसाइजिंग दिस ईयर इज गो ग्रीन व्हिच इज ऑफ कोर्स समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल एंड पर्टिकुलरली इन अ स्टेट लाइक केरला वे वी आर पार्ट ऑफ नेचर इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया एंड आई थिंक वी नीड टू एम्फसाइज गो ग्रीन एंड रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक सो दीज आर दी अदर थीम्स वी आर हैविंग एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ പിഎസ്സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് ക്രമക്കേട് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തന്നെ ആവശ്യമുന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊണ്ട് ക്രമക്കേടുകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല അന്വേഷണം ഏത് വിധേനയും അട്ടിമറിച്ച് ഗവൺമെന്റിന്റെ മുഖം രക്ഷിക്കാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി വ്യക്തമാക്കി ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രതീക്ഷയും ആശയവുമായ പി എസ് സിയുടെ വിശ്വാസ്യത പൂർണ്ണമായും തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആരോപിച്ചു പതിനായിരങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി കൽപ്പാത്തിയിൽ രഥസംഗമം നേരത്തെ പ്രയാണം ആരംഭിച്ച വിശാലാക്ഷി സമേത വിശ്വനാഥ സ്വാമിയും ഗണപതിയും വള്ളി ദൈവാനന്ദ സമേത സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയും മന്ദക്കര മഹാഗണപതിയുടെ തേരുകളും ഇന്ന് പ്രദക്ഷിണം തുടങ്ങിയ പഴയ കൽപ്പാത്തി ലക്ഷ്മിനാരായണ പെരുമാളിന്റെയും ചാത്തപുരം പ്രസന്ന ഗണപതിയുടെയും തേരുകളാണ് സംഗമിച്ചത് കാശിയിൽ പാതി കൽപ്പാത്തിയിൽ തേര് വലിക്കുന്നത് അതീവ പുണ്യമെന്നാണ് വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം നിറവിൽ പതിനായിരങ്ങളാണ് തേര് വലിക്കാൻ കൽപ്പാത്തിയിലെത്തിയത് മറിയം ത്രേസ്യ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ദേശീയ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാള കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരിയിൽ നടന്ന കൃതജ്ഞതാബേരിൽ കാൽ ലക്ഷത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് നടന്ന ദേശീയ സമ്മേളനം സി ബി സി ഐ പ്രസിഡന്റ് കർദിനാൾ ഓഷ്ലിയോസ് ഗ്രേഷ്യസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സീറോ മലബാർ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അൻപത് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണമടക്കം അഞ്ചു കോടി രൂപയുടെ കാരുണ്യ പദ്ധതികളാണ് ഹോളി ഫാമിലി സൂപ്പീരിയർ ജനറൽ മദർ ഉദയ വിശദീകരിച്ചത് കൃതജ്ഞതാ ബലിയിൽ നാൽപ്പതോളം മെത്രാന്മാരാണ് കാർമ്മികരായി എത്തിയത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണ പരിപാടിയായ മൻ കി ബാത്ത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് മൻ കി ബാത്തിന്റെ അൻപത്തി ഒൻപതാം പതിപ്പാണിത് ആകാശവാണി രാവിലെ പതിനൊന്നിന് പരിപാടി തത്സമയം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യും മൻ കി ബാത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ ദൂരദർശനും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും മൈ ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാം മികച്ച ഭിന്നശേഷി ശാക്തീകരണ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിന് കേരളത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ അറിയിച്ചു ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനും ശാക്തീകരണത്തിനുമുള്ള മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് അവാർഡ് അടുത്ത മാസം മൂന്നിന് രാഷ്ട്രപതി പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ പന്ത്രണ്ട് ഉപജില്ലകളിലെ ഇരുപത്തിയെട്ട് തദ്ദേശ ഭരണ വാർഡുകളിൽ അടുത്ത മാസം പന്ത്രണ്ടിന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും മാതൃകാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നു വിജ്ഞാപനം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പുറപ്പെടുവിക്കും വോട്ടെണ്ണൽ ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് നടക്കും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തീരദേശ പരിപാലന നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അപേക്ഷകൾക്ക് അനുമതി നൽകാൻ അതോറിറ്റിയുടെ ജില്ലാതല യോഗം തീരുമാനിച്ചു നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് അപേക്ഷകൾ പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് നടപടി റീബിൽഡ് കേരള ലൈഫ് മിഷൻ പി എം എ വൈ തുടങ്ങി ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട അപേക്ഷകളാണിത് കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച ആർദ്രം ജനകീയ ക്യാമ്പയിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും തിരുവനന്തപുരം ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും പകർച്ചവ്യാധികൾക്കും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കും എതിരായ മുന്നേറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ജനകീയ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്
ശരണമന്ത്ര മുഖരിതം ശബരിമല വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ ഭക്തജന പ്രവാഹം തീർത്ഥാടനം അവലോകനം ചെയ്യാൻ ഇന്ന് സന്നിധാനത്ത് യോഗം പാർലമെന്റിന്റെ ശൈത്യകാല സമ്മേളനം നാളെ മുതൽ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കി സർവകക്ഷി യോഗം സമ്മേളനം ഫലപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരണത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു എൻ സി പി കോർ കമ്മിറ്റി ഇന്ന് ശരത് പവാർ സോണിയാഗാന്ധി കൂടിക്കാഴ്ച നാളെ പട്ടികവർഗക്കാരുടെ വികസനം ഗവൺമെന്റിന്റെ മുഖ്യ പരിഗണനയിലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷാ പതിനഞ്ച് ദിവസം നീളുന്ന ദേശീയ പട്ടികവർഗ ഉത്സവത്തിന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ തുടക്കമായി ശ്രീലങ്ക പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച പോളിംഗ് ഫലം ഇന്നറിയാം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ അതിവേഗക്കാരെ ഇന്നറിയാം നൂറ് മീറ്റർ മത്സരങ്ങൾ ഇന്ന് വീട്ടിൽ പാലക്കാട് മുന്നിൽ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ബുള്ളറ്റിൻ ഇനി പത്ത് മണിക്ക് നമസ്കാരം